मोटामुटी ठीक हल्का पतला मध्य मोटामुटी जेहेतु मोटर बैक एक स्ट्रंग जिन के बोझा फर एवर ये फंडाई शुद्ध गेसे और इखने को फंड ही जाए ना इटार साथ जेमन टू हुईल यहाँ एकदम ही सीम्पलि आपने एक फंड नहीं रोबोटो वन एक फंड नहीं आनी ये जस्ट रेखे दीन इटार एक ही अवस्था इटा के आो अन्य सजानो जो हल्का जो पतला जो फंडा के बाद एक टोटाफिटोग्राफी टाइप फंड नीते हैं तपर इन देखें अपनी मन हम एक लाइन मेरे बस दी जेन्युन इंजिन ये जेन्युन इंजिन एक ट्राफिकोग्राफी फोन जगह फाका पड़े आसे ना देखते हैं ये जगह फाका पड़े आसे इखने तो अपनी बसाते हैं जेन्युन इंजिन तपर एंडा के दिए तरह नीचे और एक टैक्स बसाते हैं इमेजा के यूटिलइ करते हैं एसटाब्लिश यो शाल दीते हैं कम्पानी एक दीते हैं फंडे ওটা কার ডিজাইনটা কার এটা আমার রোহান আ এখান পর্যন্ত ইয়াশের সার্ভিস আচ্ছা আমি ওই যে ইমেজ দেখি নাই রোহান সাহেবের আপনি বুঝাইতে পারছি এই জিনিসটা টোটাল জিনিসটা হ্যাঁ বুঝতে পারছি ওকে কি ছবি কার সময় জান্নাত अच्छा देखें इखने आपने जब प्रथम भूल रहे कर सें ये बटन डर नहीं सें ओके ये गेमिंग टाइप उल्टा ऐसे नहीं दिखे इतना आश्चर्य नीचे दिखे टा होय ये रकम टा आश्चर्य होय ना एवं ये फ़ॉन्ट और गेमिंग साथ आश्चर्य जाता है ना इतना एक तो फ़ानी टाइप का फ़ॉन्ट होय गया से गेम माने वो चाहिए उल्टा ऐसे ना अरे गेमर ये फ़ोन टा एकदम ही जाता है ना ये इटा हो जाता है ना स्ट्रॉंग फ़ोन नहीं तो होगे गेमिंग के नाम गुला जो हम अपने देख बैंड देख बैंड ऑने की स्ट्रॉंग स्ट्रॉंग फ़ोन ये डिज़ाइन टा मोटा मोटी चले किंतु आइलाब ये टा किलिक्सन केटी 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 जी सर के� डिजाइन डर टिक चिलो ये मकाबेशा तो ये डिजाइन डर टिक चिलो ना ये डिजाइन डर एकदम ही यानी चना फ़ोन टा एकदम ही बुझा हुआ जाता चना तार परे इकने मन अच्छे एक टा ये साइड दिए एक टा ये ओ करा मास्किंग करा 
লিভিং মাস করা এটা কার সাবির সাবির শুরু হইল না আচ্ছা আমি শুন না স্যার এখানে দুইটা মনে আছে আমার দুটো ব্যাক আচ্ছা আচ্ছা এই ডিজাইনটা মোটামুটি ঠিক আছে চালানো যাবে ঠিক আছে হ্যালোইন একটু আলকার মধ্যে ইয়া আছে এটা কার আর স্যার নামটা দেখি একটু আল রহিম আল রহিম জি স্যার আমার ডিজাইন গুলো ভালো আইডিয়াটাও ভালো ছিল হ্যাঁ তারপরে এখানে একটু বেশি কালারই হয়ে গেছে এটা পিএনজি ইমেজ না ব্যাকগ্রাউন্ড কালো দিবেন নাকি ওটা আসছে পিএনজি পিএনজি ইমেজ এটা কি নিজে ভেক্টর করছেন আপনি নিজে করছেন নাকি কোথাওকে তারপরে এটাকে আর একটু ওয়ার্পিং করতে পারতেন মোটা মোটামুটি চলে এখানে কিন্তু আর একটা জিনিস দেয়া যায় টুটো দিতে পারতেন ওকে সে নো টু রেপ ওকে ডিজাইনগুলো মোটামুটি ইয়ে করা যায় এটাও প্রফেশনাল ভালো একটা ডিজাইন আসছে এটা কার আপনারই জি স্যার ওকে এটাও ভালো মোটামুটি ভালো একটা প্রফেশনাল ইয়ে আসছে লোক আছে টেক্সটের মধ্যেই দেখেন এখানে এটা চাপা এটা চাপাই দিলেন একটা ইউনিক সামথিং কিছু আছে এটাকে যদি ইট স্লিপ তারপরে গেম রিপিট এখানে আর একটা কাজ করা যেতে হয় এটা আবার এর লোগো দিতে বলেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ এইখানে এটা ঠিক ছিল গেমের এখানে একটু কাজ করতে হবে হ্যাঁ এই যে মোটা তারপরে একটু র‍্যাপিং ইউজ করে টেক্সটটাকে আর একটু সুন্দর করে কাজ করা যেতে পারত এটা তো দেখুন এটা কার এটা ওমর স্যার ওকে এইটা সুন্দর হয়েছে একদম প্রফেশনাল একটা ডিজাইন আছে এখানে ওকে এই এইটা এটা বলা যেতে পারে যে এই টাইপের আরো কয়েকটা ডিজাইন আপনি করেন এই টাইপের আরো 10 12টা ডিজাইন করেন এখানে এই ইমেজটা বসাইছেন এখানে মোটরসাইকেল দিয়ে পাকা দিয়ে এরকম আরো কিছু ইয়া দেয়া যায় ওকে এই ফন্টটা চেঞ্জ করতে পারেন না দেখেন এই এন ওল্ড ম্যান উইথ এ মোটরসাইকেল এগুলা কার আরো কাজ করতে হবে শুধু মকআপ করছেন নাম কে আপনার জাকির হোসেন জাকির হোসেন এখানে দেখা যাচ্ছে না এর আগে একটা কার্ড দেখলাম আল রহিম জি স্যার জাকির হোসেন আইডিয়া ঠিক আছে আরো ডিজাইন দেখবেন হ্যাঁ ডিজাইন দেখে আরো ডিজাইন করবেন মকআপ করার দরকার নাই আমাকে মকআপ দেখাবেন না আমি বলছিলাম যে মকআপ আমাকে দেখানোর কোনো প্রয়োজন নেই আমাকে শুধু আপনি মূল ফাইল দেখাবেন মকআপ মকআপ এনে আর পর অনেক কালার চেঞ্জ হয়ে যায় অনেক ইয়া চেঞ্জ হয়ে যায় এগুলো কোথায় পাইছেন ওগুলো পি আমার কাছে পিএনজি ইয়ে ছিল পিএনজি ট্রেস করছি ট্রেস করছিলাম পরে পড়েছি আমি আপনাদেরকে কতগুলো ফাইল দিয়েছি এখানে এখান থেকে যে লিংক দিয়েছিলাম আপনারা যদি এটা ডাউনলোড করেন এই জিনিসগুলো পাবেন ঠিক আছে এই যে পাকা উইং তারপরে বিভিন্ন বার্ড এই জিনিসগুলো পাবেন এটা ঠিক ছিল ওই যে এই এই যে গ্রুন স্টাপ নে ইয়াটা ব্যবহার করেন উইংটা ব্যবহার করেন এই পর্যন্ত ঠিক ছিল কিন্তু এই যে এই ফন্টটা একদমই সিম্পল হয়ে গেছে বর্ন টু বি ফ্রি রক লাইভ মিউজিক এখান পর্যন্ত বলা যায় লাইভ মিউজিক একটা মোটা ফন্ট আছে একটা রিদম ঠিক রাখতে হবে হ্যাঁ এটাকে বলে কম্পোজিশন এবং এস্থেটিক নান্দনিকতা রাখতে হয় একার লেডিস शुद्ध लिखे रेखे दीसाई আর ও মারুফা জান্নাত ও মারুফা জান্নাত মারুফা জান্নাত ওকে 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 নেটের ব্যবস্থা কেন নেটটা ঠিক করেন এখানে কাজ করছেন এখানে আরো ম
আর এই ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে এই যে নিচের কালারটা দিছেন এটা যাচ্ছে না আসলে হ্যাঁ লাভিয়ার্স এটা এটা মোটামুটি চলে ডিজাইনটা ভালোই করছেন সিম্পল আইডিয়া তারপরে আর আর অন্য ফোন নিয়ে দেখতে পারেন এখানে এখানে মাসখানে এগুলো না দিয়ে অন্য একটা রকের আর একটা ইয়ে দেওয়া যেতে পারত আর ফন্ড শুধু বসায় দিছেন অন্য একটা ফন্ড পাইছেন বসায় দিছেন ফন্ড নিয়ে তো কাজ করতে হবে শুধু বসিয়ে দিলে তো হবে না এটা একই অবস্থা ফন্ড নিয়ে কাজ করতে হবে শুধু বসিয়ে দিলে হবে না চেষ্টা করছেন ভালো ফন্ড নিয়ে কাজ করতে হবে যেমন এটা এটারই একই অবস্থা ই ফিশিং ইজ নট এখানে ফন্ড কোনো কাজ করেন নাই হ্যাঁ ই ফিশিং ইজ নট এটাকে মাঝখানে বসিয়ে ফোনটাকে আর একটু রাউন্ড করে দেওয়া যেতে পারত তারপরে ইজ নটটাকে এখানে বসিয়ে যেতে পারত বুঝতে পারছেন ছবিটা কার নাম কে আপনার এখানে ছবি দেখলে নাম দেওয়া যায় না নাম সেভ করে নেয় কারো নামগুলো সেভ করে নিতে পারতাম चिंता कर डिजाइन कर গেমিং বাটনটা ঠিক ছিল বাট এখানে আরো সিম্পলের মধ্যে কাজ করতে পারতেন পিছনে গার্ডিয়ান টার্ডিয়ান দিয়েছেন তো একদমই ইয়ে করছে না কি ফোন নিয়ে কাজ করতে হবে হ্যাঁ আমার না স্যার কাজ করেন নাই এবারে বলেন রেসপন্স করেন কার এটা স্যার কি নাম রহমান কবির না স্যার আরে পাতেছে আরে পাতেছেন কাজ করতে হবে তো टी <laughs> ফিশিং কম্প চ্যাম্পিয়নশিপ একদমই ইয়ে হয়ে গেছে সিম্পল হয়ে গেছে আর কালার এই কালারগুলো আসলে যাচ্ছে না কালার ম্যানুয়াল ইয়ে করতে হবে আপনারা একটা কাজ করেন আমি কিছু ডিজাইন এখানে দেখাই এগুলো একটু কপি করেন তখন আইডিয়া পাবেন দেখা যাচ্ছে এখানে বসে বসে কপি করেন এখন আমি আপনাদের স্ক্রিনগুলো দেখবো আর আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করবেন এখান থেকে আইডিয়া পাবেন যেমন এখান থেকে একটা আইডিয়া পাবেন হোম ওনারশিপ ইজ ডোপ তারপরে এখানে এর সাথে ওপেন করেন ওপেন করে এই 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 দুইটা এই ছয়টা ডিজাইন আছে এটা কপি করেন তখন দেখবেন হিউজ একটা আইডিয়া পাবেন ঠিক আছে ডিজাইন না দেখে কপি না করলে আপনাদের ইয়ে আসবে না পারফেকশন আসবে না স্যার একটা জিনিস জানার ছিল একটু যদি দেখায় দিতেন বলেন বলেন मम हाँ पिछने 
এটা আমি হচ্ছে ভেক্টর ফাইল ডাউনলোড করছি বাট আমরা আমি চাচ্ছিলাম এটা হচ্ছে আমি নিজে ক্রিয়েট করব এটা যদি আপনি একটু দেখায় দিতেন ও এগুলো হচ্ছে ব্রাশ ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে কাস্টমাইজ ব্রাশ বানায়া তারপরে ইয়া করে যেমন আপনি এখান থেকে যদি ব্রাশ দেখতে চান যেমন আমি গেলাম হচ্ছে ব্রাশে ঠিক আছে এখানে আছে ব্রাশ এগুলো কাস্টমাইজ করা তারপর আমাকে এখান থেকে একটা লেয়ার নিতে হবে ওকে এই এই যে ব্রাশে আসতেছে এটা বুঝছেন এখন এখান থেকে আমাকে যাইতে হবে ব্রাশ প্রিসেটে এই যে ব্রাশেস ঠিক আছে এই ব্রাশেস যাওয়ার পরে আমি দেখবেন এখানে কিছু ব্রাশ পাবো রাউন্ডেড এই যে এখান থেকে ব্রাশ প্যানেলটা টোটালটা দেখাই আমি এগুলো নিয়ে হয়তো পরে ক্লাস হইতো এখানে আছে দেখেন আর্টিস্টিক এরো টাইপের ব্রাশ বর্ডার ব্রাশ মানে বর্ডার সাইড দিয়ে কাজ করে আমি বর্ডার একটা ড্যাশ দেখি আমার কিছু বর্ডার আসছে আমার এটা লাগবে না তো কেটে দিলাম আমি এটাতে ক্লিক করলাম যে ভেক্টর প্যাক ব্রাশ তারপরে ডেকোরেটিভ ইমেজ ব্রাশ লাইব্রেরি এটা একটু দেখি দেখবেন ঠিক আছে এই ব্রাশে যাওয়ার পরে আমার ব্রাশে আসছে আমি যদি ব্রাশের পিসেটে ক্লিক করি এ দেখেন এখানে আমার ব্রাশ আসছে এখানে আমার একটা ব্রাশ আসছে এখন যদি এই ব্রাশটাকে এটাকে নিয়ে এই যে এটাকে আমি সাইজ বড় করতে পারি এরকমভাবে তারপরে ব্রাশের টেকচারাইজ ব্রাশ ইয়ে অ্যাড করতে পারি এখান থেকে একটা ব্রাশ নিলাম তারপর এই ব্রাশটা নিলাম নেওয়ার পরে তারপরে যদি আমি ব্রাশের সাইজ বড় করে দিই এই যে এখান থেকে আমি সাইজটা বড় করে দিলাম আরও হার্ড ব্রাশ নিব না সফট ব্রাশ নিব এই যে এভাবে এই ডিজাইনগুলো এভাবে করা যায় এই ব্রাশে এটা কি যখন আমরা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট দিব সেটা কিভাবে এই ব্রাশের মধ্যে হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ তখন কালারে যাব এটা তো ব্ল্যাক কালারে নেছি ব্রাশ ঠিক না জি আমি একটু কনভার্ট টু স্মার্ট ইউজার ক্লিয়ার সরি এটা লেয়ার নেই নেই আমি আমি জাস্ট ব্রাশটা দেখাইছি এখানে যদি আমি এখানে একটা লেয়ার নিয়ে নতুন লেয়ার নিয়ে বানাই ফটোশপে কিন্তু আমি কিন্তু একদম ফটোশপে বেসিকে ঠিক আছে তারপরে এই লেয়ার নিয়ে তারপরে ব্রাশে গেলাম ব্রাশ টুল সিলেকশন হয় নাই ওকে ধরেন এটা হচ্ছে আমার ব্রাশ এই এই জেনারেলগুলো আমার থাকবে
বুঝতে পারছেন ব্রাশের গ্রেডিয়েন্ট ইউজ আর অন্যভাবে আর একটা গ্রেডিয়েন্ট ইউজ করা যায় তখন এটাকে আমাকে রাইট ক্লিক করে ইয়ে করতে হবে রাস্টার লেয়ার করতে হবে এটা এমনিতে রাস্টার রাস্টার লেয়ার স্টাইল রাস্টার করে দিলে তখন আমি এটাকে এখান থেকে ব্রাশ এই যে গ্রেডিয়েন্ট কালার ইউজ করতে পারে সরি ক্লিক করতে হবে অল্টার ধরে তখন আমি কালার চেঞ্জ করতে পারবো এই কাজগুলো তো আপনারা করছেন কিনা আমি জানি না গ্রেডিয়েন্ট কিভাবে ইউজ করতে হবে ফটোশপের মধ্যে আমি যে এতটুকু ইউজ করছি বুঝতেছেন কিছু আমি যেতে হয় তাহলে আমি বেসিক থেকে শুরু করব হ্যাঁ ফটোশপ ওই ইয়া করা হয় নাই করা হয় নাই স্যার আমাদের ফটোশপের একদিনও ক্লাস হয় নাই ওকে আমি গ্রেডিয়েন্টটা দেন টোটালে দেখাবো কিভাবে এই লেয়ার ইউজ নিতে হয় যে এই যে ব্রাশ ইউজ করা এই ব্রাশটা আপনি ইচ্ছা করলে কিন্তু এখন যখন যে কোনো জায়গাতে ইউজ করতে পারবেন বা কোনো একটা টেক্সচার ইউজ করতে পারবেন এই যে এটা এ পিএসডি ফাইল ইয়াতে সেভ করলে এই যে এটাকে আমি কপি করলাম কপি করে তারপরে আরেকটা অল্টার দিয়ে আরেকটা কপি করলাম কপি করে এদিকে আরেকটা কন্ট্রোল টি দিয়ে আরেকটা ঘুরিয়ে দিলাম মানে এখানে হিউজ কাজ আছে হিউজ কাজ করা যায় আরো অনেকে আছে টোটাল লেয়ার কে ফুট হিসেবে তো অনেক কাজ আছে লাইট ক্লিক করে আমি এটাকে মার্চ করে দিলাম একটা লেয়ার করে ফেলছি এখন আমি এটাকে যদি কন্ট্রোল ধরে এই তামনালে ক্লিক করে ব্রাশ ইউজ করে দেখেন অন্যরকম হবে বোঝা গেছে কন্ট্রোল দিয়ে দিয়ে রিসিলেক্ট করলাম তো আমরা ফটোশপে যখন কাজ শুরু করব তখন এই দিকে যাব আগে ওই ওই দিকটা সাইডে আসি হ্যাঁ ইলাস্ট্রেটরেও ব্রাশ ইউজ করা যায় যেমন আমি এই ব্রাশটা নিলাম এই ব্রাশটা নিয়ে এখন যদি এই ব্রাশের সাইজটাকে আমি বড় করি ব্রাশ ফাইটালিটি কি ব্রাশ ওকে তারপরে এইখান থেকে আমি ইমেজ ব্রাশগুলো একটু দেখি এখান থেকে আছে ব্রাশ আরও কিছু ব্রাশ আছে ওকে নাই এ দেখেন যদি আমি এটাকে একটু বড় হয় কিনা দেখি কন্ট্রোল টু দিয়ে বড় হবে না এই মোটর আনি তো স্যার মোটরটা মানি হবে হুম হুম ওই স্যার ওই যে পয়েন্ট এরিয়াটা এখানে একটা বড় করাটাই আছে এই ব্রাশটা কেন যেন এখান থেকে আমি এ করতে পারতেছি না আচ্ছা এটা এটা হচ্ছে স্ট্রোক আমি স্ট্রোক বাড়ায় দিলেই ব্রাশ বড় হয়ে যাবে এখানে मडिफाइम একটা আউটলাইন নিয়ে এক্সপ্যান্ড করে দিতাম এটাকে এক্সপ্যান্ড করতে হবে যেমন প্রত্যেকটাকে ধরলাম আমি ধরেন এই চারটাকে ধরলাম ধরে এক্সজ্যাক্ট এক্সপ্যান্ড অ্যাপিয়ারেন্স করে দিতে হবে এখন আমার ফিল কালার পাইছি এখন যদি আমি এটাকে কেটে দিতে চাই বা এই যে এদিকে এখন সাজায় নেব ব্রাশটাকে ব্রাশ নিয়ে একটা ইয়ে সোশ্যাল মিডিয়া ডিজাইন যখন আমরা করবো ব্রাশ নিয়ে কিভাবে কাজ করা যায় ডিজাইনটা আমি দেখাবো আপনাদেরকে এখন আমি এটাকে নিজের মতো করে যে কাস্টমাইজ করে নিতে পারবো ব্রাশগুলো এইভাবে মূলত কাস্টমাইজ করা হয় विभिन्न डिजाइन भाव दिए रखे এটাকে ছোট করে নিলাম 
sorry. I'm going to say you want to design control G. Hmm. I'm going to go to the project. I'm going to use the idea for sir. Hey, I'm going to take a job. I'm going to select gradient color. Did you say? Oh, she group for any topic. I'm going to take a meter. Color select for any book. पर जब ऐ वे इधर किन्तु टीशर्ट आप यूज़ करते वर बन तार पर जो दे धारण एक ने आमी एक टा आ आर एक टा जगह जहे तो इटा इटा ते आसे आमी इटर मध्य आसे वे वे निलम नहीं है देख बन विभिन्न ए ए शेप टा के आमी स्टोक के निया निलम स्टोक ठीक है से इटा के एक टू चापा है दे इटा के इधर के एक ए ए टा के ए टा के धारण आमी ए टा बीतर दिए जावे और ए टा बायरेड दिए जावे तो स्ट्रक्चर टा के आमी टू बोरो कोल्लम देखने ते के स्ट्रक्चर साइज़ टा के आमी टू बोरो कोल्ला दिलाम बेशी बोरो है कैसे वन ओके तो तेरे को तो सेटिस्फाइड इटा के हमारे एक कलर आसे इटा के की कर बामी ऑब्जेक्ट देखे एक्सपान करे दिवो एक्सपान करे दिलाम ऐखन आमार इटा सिलेट करे जावो अच्छे एक न इरेज़र टूले इरेज़र टूल दिए आमार ए जगह टके मुच्छे दिलाम जे आमार ए टको लाग बेना ये इटे थल्ला आमार बीतर दिए गए से इरेज़र टूल ला बोरो क इटा मर बीतर दिए गए से ये दिवाबे ऐटा ऊपर दिए आज चे क्या ने आरेक्टर डिजाइन जो दिया मैं देखा है पाँच पाँच इंटर दिखा जावे ना सर पाँच पाँच इंटर दिए हैं कौरा जावे बट ये इरादा तो तो इस जगह तो इजी मन होता है मार कसे इधर तो तमर का सेकेंड इजी मन होता है, ओके, इधर का सिलेट कलम, सिलेट करें आमी कलम अच्छे इधर जरा बार, के ये जगह डक के आमी मुझे दिलाम, लास्ट अब बोरो कर ले इशु जा हो बे तब पर इस इस साइट का मैं इटा इटा वो पड़ा सा इटा नीचे देखे हथवन डर दिया करा जावे तो इटा इ इ इ इटा शुभिदा एक ने क्या सर जितने आ इटर चेते आमर सब चेते बेस्ट मने होए जब मैं पेन टूल दे रहे के काट बोए बे इच्छा मतो जब नहीं इटा का मैं किन्तु ठीक मतो ये करते पारी नहीं सर नीचे वाला जो तार पर है आपने इधर ऊपर एक टार लेखा दिलन टेक्स्ट लेखा दिलन तार पर ये बारे रंग शोकला फलाये दिवन ये बारे रंग शोकला जो दिमाग करना आपना इगने राग बोना मी ये वो सिलेट कर बन ये वो सिलेट कर बन ये वो सिलेट कर बन, ठीक है सर, बार रखते हो परन, जब तुम अपना करना रख बोना, बार रखते हो परन, रख लो शाम शाम नहीं, बट इटा के एक टू यो करे रखते हो बे, जब आंधा जी रखा जाए बना, जब इटा इट इटा तो हमारे दर का नहीं, बात तक लो इटा के छोटो करते हो बे हमारे, तो एक ने इटा बुधा पूरोटा मुझे कर से बुझा कैसे ब्रश क्रिएट ये इटा दिल हम एक टा आपने उन नोबा पे ब्रश क्रिएट करते वाले हैं अम्मे इकने जस्ट इकने जस्ट अम्मे अबार बैक के गलम बैक के 
আপনারা এই কাজগুলো করেন ঠিক আছে ব্রাশ নিয়ে আমাদের যখন সোশ্যাল মিডিয়া ডিজাইন দেখাবো তখন ব্রাশের উপরে কিভাবে আপনি একটা ট্যাক্স বসাবেন তারপর একটা ইমেজ বসাবেন এই জিনিসগুলো দেখাবো টোটাল একটা ড্রাগ করে যেমন একটা ইমেজ এভাবে আমরা যেমন লাইন টোল নিলাম একটা লাইন টোল নিয়ে একটা লাইন টোল নিলাম অনলি লাইন টোল এই লাইন টোলের উপরে আমি ব্রাশ ইউজ করে দেব তো আমি গেলাম এখান থেকে আমার হচ্ছে ব্রাশ এই ব্রাশটা ইউজ করে দিলাম লাইন টোলের উপরে ব্রাশ ইউজ করে দেব এভাবেও ব্রাশ ইউজ করা যায় তারপরে আমার স্টুক যদি বড় করে দেয় দেখেন অটোমেটিকলি এটা বড় হয়ে গেছে ঠিক আছে তারপর এটাকে আমি এদিকে এদিক ঘুরাইয়া দিলাম যে আমার ব্রাশটা এই দিকে থাকবে এটা এদিকে থাকবে এটাকে আমি ঘুরাই দিলাম এভাবে ঠিক আছে একটাই ব্রাশ নিয়ে আপনার কাজ করা যায় এটা হচ্ছে আমার একটা তো এই জায়গাটা দেখেন মোটা হয়ে গেছে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে এটাকে আমি লম্বা করে দিলাম তখন পাতলা হয়ে যাবে এটা ঠিক আছে আমার এই জায়গাটা যদি আমি শুধু রাখতে চাই বা এখানে শুধু এতটুকু জায়গা রাখতে চাই এটাও রাখতে পারি ওকে তো ব্রাশ নিয়ে আমরা আরেকদিন টোটাল একটা ইয়ে দেখব তারপর এখান থেকে যেটা করবেন এক্সপান এক্সপান্ড করে দেবেন তখন এখানে আপনি ইচ্ছা মতো কালার ব্যবহার করতে পারবেন ডিফারেন্ট কালার ব্যবহার করা যাবে এখন আপনার এই ডিজাইনগুলো কপি করেন আমি দেখি কতটুকু পর্যন্ত হানড্রেড পারসেন্ট কপি করতে পারেন ঠিক আছে এই ডিজাইনগুলো দেখে আমি একটু কপি করেন আপনারা আমি আমি আপনাদের সাথে আছি এই এইগুলো করেন না আপাতত প্রথমে এই যে এটা কপি করেন এই যেগুলো কপি করবেন আচ্ছা এটা আমি পরে বলতেছি এটা শেষ করেন পাইছেন সবাই হোয়াটসঅ্যাপে স্যার ওকে সবার কার গ্রুপে দিতে গিয়ে কার গ্রুপে দিয়ে দেই ঠিক নাই তারপর আমরা গিগ নিয়ে একটা আলোচনা করব আজকে আমি একটু ব্রেক নিচ্ছি আপনারা কাজ করেন ব্রেক নিল আমি আছি এখানেই আছি
फिर शेयर कर बॉर्डर बड़ो कर इम्पैक्ट दें इम्पैक्ट तो भालो फोन मोटा फोन ये करते होएगा ना ये ना ड्रॉप डाउन ने क्लिक करते होएगा ना आपने तो ये ना ड्रॉप डाउन ने क्लिक इधर ते सिलेट करे ये ऊपर ऐड सेल दें बाहरे क्लिक करें एक टा ओके ये एक टा फोन ये ना ते सिलेट करें ये फोन ये ना सिलेक्शन टूल ने सिलेक्शन टूल ने एक � ফন্ট এই যে এই যে এখান থেকে আপনার আপনার ডিজাইন থেকে একটা ফন্ট সিলেক্ট করেন যে হ্যান্ড ডিজাইন করছেন এটা না ইমেজ এখানে যাচ্ছেন হ্যাঁ সিলেক্ট করেন এটাকে আউটলাইন করা নাকি এটা গ্রুপ করে দিয়েছিলাম হ্যাঁ আনগ্রুপ করেন ওকে এখন ফন্টে যান কই ফন্ট এই এই এখানে জাস্ট একটা ক্লিক করেন ফন্টের মধ্যে একটা ক্লিক করেন উপরে ওকে ড্রপ ডাউনে ক্লিক করতে বলি নাই আমি राउंडेड इटर मध्य जस्ट एक क्लिक करें ओनलि एक क्लिक करें लेखाटर उपर ओके एन की बोर्ड थे 
ডাউনলোড এ ক্লিক করে যান কিবোর্ড থেকে কি করব স্যার ডাউন এরো আপ এরো ডাউন এরো ক্লিক করবেন হ্যাঁ করে করে দেখেন কোন ফন্টটা এর সাথে মিলে এইভাবে নেবেন ফন্ট অলওয়েজ আমি কি বোঝাইতে পারছি সব সময় এইভাবে নেবেন ওকে এখানে দেখবেন আর এইভাবে ফন্ট নেবেন मोटा दिखे फंड लम्बा करते मोटाई खराब दे शेयर চাকরিশন সাহেব ইয়াটা করেন আপনি ইয়া শেয়ার দেন বাকি রাখো এত এত কম প্রেজেন্ট আজকে আচ্ছা এটা করছেন এ পর্যন্ত এটা ওটাটা মাসখানে নাই ওটা ট্যাক্সটা মাসখানে নাই এটা না এটা হবে এটা হবে সেন্টার অ্যালাইনমেন্ট হবে হরিজন্টাল ভার্টিক্যাল সেন্টার অ্যালাইনমেন্ট না হরিজন্টাল সেন্টার অ্যালাইনমেন্ট হবে समान আর আপনি তিনটা সমান নিছেন এখানে এটা বড় হবে একটু মাসখানের যে সাদা শেপটা উপরে যে ওটা নিচে যে শেপটা আছে এটা দেখেন বাকি দুইটার চেয়ে একটু বড় এটা 100% কপি করতে বলছি হ্যাঁ এইভাবে এইভাবে ই করবেন মানে লক করে রাখবেন যে কোনটা কি হচ্ছে স্যার 
অন্যগুলা করেন দেখে শেয়ারটা বন্ধ করেন সাব্বির সাহেব দেখি কি করছেন এতক্ষণে মোটামুটি ঠিক আছে এখানে স্টেটে মেডিটেশন মেডিটেশন না মেডিটেশন 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 স্যার মেডিটেশন আর এই যে এটা অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক রাখেন অ্যালাইনমেন্টটা ঠিক নাই মনে হয় মেডিটেশনটা একটু ছোট ইয়ে হয়ে গেছে ভিতর দিকে চলে গেছে ঠিক আছে অ্যালাইনমেন্ট ঠিক নাই তাহলে একটু বড় করতে হবে ফোন কি ঠিক আছে মানে ফোন ঠিক আছে হ্যাঁ ফোন ঠিক আছে আপনি এস এর ওটা ফোনটাকে একটু লম্বা করো লম্বা ফোন পান কিনা দেখেন তো এটা একটু বড় করে দিতে হবে মাসখানেকটা একটু বড় আছে लम्बा मन हम लम्बा कर लम्बा टाइप मेडिटेशन तीन टाइमेंट ठीक है সাইজটা সব সময় ইয়ে করে নিতে হবে যেমন মেডিটেশনটা যদি আপনার দেখেন একদম লেগে আছে তো এটাকে একটু ইয়ে করে দিতে পারেন একটু বড় করে দিব স্যার বড় এইভাবে বড় না আপনি ক্যারেক্টারে যান কন্ট্রোল টি দিয়ে এখান থেকে ক্যারেক্টার নিয়ে আসেন ক্যারেক্টার নিয়ে এসে এইভাবে শিফট ধরে বড় করতে পারেন হ্যাঁ ক্যারেক্টার শো শো এটা এটাতে ক্লিক করেন ক্যারেক্টারে ক্লিক করেন এতে ক্লিক করেন ক্লিক করে সাইডে দেন তিনটা দাগ আছে উপরে तीन स्टेट हो আপনারা একদম ইজিটা ধরছেন একদম ফাস্ট কেন বাকিগুলো তো করতে পারতেন তেমন কঠিন কিছু নাই তো এখানে জি স্যার কিন্তু সব মানে সব ফন্টের ইয়া তো ফন্টগুলো আসলে হ্যাঁ হ্যাঁ এরে পারবেন মানে এই ছয়টা ইয়া করতে পারবেন স্যার যেমন স্যার ওই যে দুই নম্বর যেটা কালো 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 67 টা স্যার হুম ওটা ওটা একদম ছোট ডি ও পি ফন্ট হ্যাঁ হোম আর কি হোম ইজ 
लम्बा फोन দেখেন ডোপ আমি ডোপ লিখলাম ফন লিখলাম হচ্ছে পাবলিক সান্স ঠিক আছে ফন লিখলাম পাবলিক সান্স এখান থেকে আমি এখন কি করব এটাকে এটাকে একটার উপর একটা উঠাবো এখান থেকে আমার কার্নিং আছে কার্নিংটা আমি কমাই দিলেই একটার উপর একটা উঠ ইয়ে হয়ে যাবে चारे कपि रखी কপি রেখে একটু মোটা করা দরকার ছিল সমস্যা নেই কেট আউটলাইন করে দিব কেট আউটলাইন করে কেট আউটলাইন ওইটা ওইটা হয়ে গেছে এটা সরি যে এটা কেট আউটলাইন হয়ে গেছে সিলেকশন ছিল এটা এখন আমি এটাকে 
যে জিনিসটা করব সবটা সিলেক্ট আছে আমার যাব হচ্ছে শেপ বিল্ডার টুলে গিয়ে দেখব যে এটা উপরে আছে এটাকে উপরে উঠায় দিলাম হ্যাঁ এরপরে এইটা এটা উপরে আছে সরি এটা লেগে আছে সমস্যাটা হচ্ছে এখানে লেগে থাকা যাবে না একটু একটু ইয়া থাকতে হবে এটাকে আনগ্রুপ করতে পারি আনগ্রুপ করে এটাকে একটু একটু পিছন দিকে ভিতর দিয়ে দিতে পারি ওকে তাইলে আমার আর প্রবলেম নেই এটার একই অবস্থা পিটাকে একটু এদিকে ভিতরে দিতে পারি এটাকে একটু ভিতরে দিতে পারি সবটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে শেপ বিল্ডার এটা উপরে থাকবে এটা নিচে থাকবে তারপরে এদিকে ওটা পিটা থাকবে উপরে ও থাকবে ভিতর থেকে ও থাকবে উপর থেকে এদিকে পি থাকবে এ থেকে এটার একই অবস্থা আমার লেগে গেছে এটা কঠিন একদম ইজি না এভাবে ছোট বড় করে ছোট করে দিলে হয়ে যাবে এই যে এখানে ডুব লেখা আছে আমি অন্য লেখাও তো লিখতে পারতাম হুম বিভিন্নভাবে এগুলোকে কাজ করতে হবে আর একটু মোটা ফোন নিলে আরো ভালো হয়তো চিকন হয়ে গেছে মনে হচ্ছে
দেখি কার কার ইয়ে হয়েছে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে দেখান আজকে প্রেজেন্টে তো কম কি আপনাদের থেকে বৃষ্টি টিষ্টি হচ্ছে নাকি বৃষ্টি হচ্ছে গ্রুপে দেন গ্রুপে দেন আনাফ শাকিল না এই ডিজাইনটা সুন্দর হয়েছে আপনার যে ভালো হান্ড্রেড পার্সেন্ট করছেন আই ক্যান নট ব্রেথ এই ডুবটা আমার মনে হয় আরো একটু ভিতরে ডুববে হ্যাঁ এটা আপনার ডিজাইনটা ঠিক আছে কন্টাক্ট বেশি ভালো খুঁজে পাইনি তো সেম কন্টা যা যাই পাইছেন একটু ভিতরে ডুববে আর এই ব্রেথটা খুব সুন্দর হয়েছে আমি খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করলাম এভাবে আপনি আই ক্যান নট ব্রেথ ছাড়া অন্য টেক্সট নিয়েও আপনি এভাবে কাজ করতে পারেন ঠিক আছে খুব ইয়ার মধ্যে আপনি খুব ভালো একটা কাজ করছেন এটা কার আমার স্যার এটা দেখেন আমি যেটা ওপেন করছি এটা দেখেন দেখছেন আনাফ শাকিল এই যে ডিজাইনটা দেখছেন আপনি এই আহান আপনারটা দেখেন জি স্যার বুঝতে পারছেন পার্থক্য কোথায় কোথায় পার্থক্য আছেন বলেন এখানে ডিজাইনটা এই যে এখানে ফাঁকা কম আপনি অনেক করে ফেলছেন নিজের মতো করে করেন বাট একটা ইয়ে রাখেন রেশিও ঠিক রাখবেন এখানে রেশিওটা ঠিক নাই অনেক স্পেস এই যে মাঝখানে দুইটা ইয়ার মাঝখানে এখানে হচ্ছে মেইন কথা জাকির আহমেদ বুঝতে পারছেন জি স্যার এই যে একদম মাঝখানে অনেক ফাঁকা এই ফাঁকা বন্ধ করেন আদারওয়াইজ ডিজাইন ঠিক আছে ওকে আর এটা কি আছিল আর একটু বড় হবে মনে হয় ওকে এমনি যে ঠিক আছে ওভারঅল সুন্দর হয়েছে আর কার কে কি করছেন দেখি समान रेखे स्पेस छोट कर छोट हो डेक्शन टुल दिए छोट हो छोट कर ঠিক <laughs> 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 আর এখানে কি দিবেন এখানে তো এগুলো না স্যার আমি আপাতত এটা দিছি এটা মানে ওরা যেটা দিছে এটাও করতে পারবো এটা পেন টুল নিয়ে করতে পারবো সমস্যা নাই পেন টুল নিয়ে করতে হবে কেন স্যার শেপ নিয়ে করতে হবে পেন টুল নেবেন না সব সময় শেপ 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 নিয়ে কাজ করবেন স্যার কোনটা স্যার কেউ এই ডিজাইনটা করতেছেন না কেন 
follow your huh? they know me way sir, follow your sir, ki ki jana? follow your offerings the no they know the way sir, it, question স্যার এই যে নিচের যেটা ঠিক আছে ওই যেটা আপনি দেখাইতেছেন তার নিচের যে এটা এই যে মানে টাইফোগ্রাফির যে সিস্টেমটা নিচে নিচে টি-শার্ট এটা এই যে ডি এর মাসখান দি ও ও এর মাসখান দি হ্যাঁ 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 এর মাসখান দি স্যার এটা একটু দেখাবেন আর হচ্ছে এটাই তো একটু আগে দেখাইলাম এই যে এটা স্যার আমি তো আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখাচ্ছি একটু পরে এটা লম্বা হয়ে গেছে এটা গোল রাউন্ড ফর্ম হ্যাঁ তারপরে আরেকটা কোনটা দেখাবো আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে যে আমরা স্যার আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে যে টাইপ করে মানে ফ্রন্ট আমরা যে মানে বিভিন্ন জায়গা দেখি অনেক সুন্দর করে 3D করছে মানে অনেক সুন্দর লাগে লুকিংটা অনেক সুন্দর লাগে এই ফন্ট 3D দেখাইছেন জি স্যার 3D ফন্টের জন্য আপনারা সবাই একটু ইয়াতে দেখেন এটা আমি ক্লাসের শেষের দিকে একটু দেখাই এটাকে টাইপোগ্রাফি বলে না এটা হচ্ছে 3D টাইপের যে ফন্টগুলো দেখেন এটাকে বলে হচ্ছে এডিটেবল টেক্সটের যে ফন্টগুলো হ্যাঁ এটা একটু দেখেন আগে আপনি বোধহয় এটা মিস করছেন আমার হ্যাঁ জি স্যার জি ডি ও আই ক্যান আই ক্যান নট যেটা ওটা সে ওটা কিছু শুধু টেক্সট এর উপর শেপ নিয়ে আগে দিলে হচ্ছে নাকি স্যার এটা এটা আই ক্যান নট না না এখানে কাজ আছে টেক্সট এর উপর শেপ নেই নাই এখানে প্রথমে যে টেক্সটটা নেবেন হ্যাঁ দুইটা টেক্সট সেমই ওকে নেয়ার পরে এটাতে একটা ওই যে পাত পয়েন্টার থেকে স্ট্রোক নেবেন ওকে জি পাত পয়েন্টার থেকে স্ট্রোক বানাইছিলাম মনে আছে হ্যাঁ স্যার মনে আছে গতকালই বানাইছিলাম হ্যাঁ ওই স্ট্রোকটাকে আপনি বানাবেন বানে এটাকে শেপ করে এটাকে সাদা কালার দিবেন আর ফন্টটাকে কালো কালার রাখবেন ওকে এই পর্যন্ত শেষ তারপরে হচ্ছে আপনি এই পুরোটার উপর একটা শেপ নেবেন পুরোটার উপর একটা সাদা শেপ নেবেন ঠিক আছে পুরোটার উপর সাদা শেপ নিয়ে আপনি ওই যে লাইনগুলো বানাবেন এখানে আগে লাইনটা বানায় নেবেন ঠিক আছে এই যে এই যে এই লাইন টানবেন দেখছেন রেড লাইনগুলো জি স্যার রেড লাইনগুলো টানে নেবেন আগে টানে এই ইটার উপরে সাদা দেখেন দেখছেন সাদার উপর একটা শেপ নেবেন এটার উপর একটা শেপ নেবেন এটার উপর একটা শেপ নেবেন শেপ নিয়ে শেপ বিল্ডার টুল দিয়ে ক্লিক করলে তো মাইনাস হয়ে যায় বাকি গোলা এটার উপর সাদা গোলা থেকে যাবে এটার উপর ক্লিক করে বাকি গোলা রেখে যাবে এটা থেকে যাবে फंड निल এই রাউন্ড একটা ফন্ট নিলাম নিয়ে এটাকে ক্যাপিটালাইজ ফন্ট করি অল ক্যাপস করে দেই তাহলে এটা হয়ে যাবে ঠিক আছে এই যে ফন্টটা হয়ে গেল এখন আমি এটাকে একটা একটা ভিতরে ঢুকায় দেব এখানে দেখেন আমার এই যে ট্র্যাকিং আছে ট্র্যাকিংটা বুঝা এখানে 3 মাইনাস মাইনাসের দিকে যাচ্ছে ভিতর দিকে যাচ্ছে এজন্য মাইনাসের দিকে মাইনাস 300 স্যার মাইনাস 330 দিলাম 330 এটা ভিতর ভিতরে ঢুকছে একদম 100% নেই ठीक ভিতরে দিয়ে দিলাম এটা ওটা আর ভিতরে দিয়ে দিলাম অন্য ফোন এটা ফন্ডের একটু ভেরিয়েশন থাকে এখানে পিটা একটু ছোট হয়ে গেছে যার কারণে আমার এখানে একটু প্রবলেম হবে এই ফন্ডে ভাই হবে না স্যার এই ফন্ডে হবেই না কারণ এখানে এখানে ফাঁকা থাকতেছে না ঠিক আছে তো আমার এই ফন্ডে জন্য রেখে দিয়েছিলাম হ্যাঁ কপি করে এটাকে আমি আরেকটা কপি করলাম 
right click create outline ঠিক আছে create outline করে আনগ্রুপ হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝে নাই ওকে আমার এই এই যে এখানে একটা ফাঁকা রাখতে হবে আদারস দুইটা মিশে যাবে আমরা ওই যে ইয়াতে দেখছিলাম লোগো ডিজাইনিং এ যে ফাঁকা না রাখলে মিশে যায় এই যে এখানে একটা ফাঁকা থাকলে আমার আর মিশবে না তিনটা সিলেক্ট করলাম আমি সিলেক্ট করে যাব শেপ বিল্ডারে শেপ বিল্ডারে এখানে দেখব কোনটার উপরে কি আছে ওটা ডি এর ভিতর দিয়ে ঢুকে বাইরে আছে পি টা আবার আবার ও পি এর ভিতর দিয়ে ঢুকছে সো আমি এটাকে ডি এর ভিতর দিয়ে ঢুকাইলাম আবার এখানে যদি এটা নেই তখন দুইটা নিচ দিয়ে চলে যাবে আবার ডিটাকে উপর ওটাইলাম সরি এটা আমি জানি না এটা কেন মিস করছি আমি সিলেক্ট করলাম শেপ বিল্ডার এটাকে উপর ওটাই লব মানে এটা উপর উঠছে ইডি এর এখন যদি আমি আবার এটাকে এদিকে ক্লিক করে আবার এটাও উপর ওটা যাবে তখন আমি ডিটাকে উপর ওঠাবো এটাকে ক্লিক করলাম দ্যাট মিন্স এটা উপর ওটা গেছে উপর ওটা নাই কেটে গেছে এটা এদিকে কেটে গেছে আর এটা এদিকে কেটে দিছে আবার ওটাকে এদিকে দেখেন পি এর ভিতর দিয়ে এদিকে ঢুকে এদিকে নিচ দিয়ে গেছে এদিকে ঢুকাইলাম ঢুকাই এটাও নিব আবার এটা নিচ দিয়ে গেছে দ্যাট মিন্স এটাকে কাটবো না আমি এটা পিটাকে কাটবো এটা উপর ওটাই দিলাম আবার এটা পি উপর দিয়ে গেছে এইখান পর্যন্ত এখান পর্যন্ত কে এইখান পর্যন্ত গেছে ঠিক ব্যাস আমার আবার এটা ঠিক আছে এটা তো আলাদা হয়ে গেল কেন শুধু আমি কালার করে দিলেই হয়ে যাবে এটাকে ধরলাম সিলেক্ট করে এটাকে ধরলাম আইড ওপার নিব কিবোর্ড থেকে কালার দিলাম আবার এটাকে ধরলাম আইড ওপার নিব কিবোর্ড থেকে কালার দিলাম কালারটা হয় নাই কালার দিলাম আবার পি এর পি একটা অংশকে ধরলাম আইড ওপার নিলাম কিবোর্ড থেকে কালার দিয়ে দিলাম আবার ডিটাকে ধরলাম কিবোর্ড থেকে আইড ওপার নিলাম কালার দিয়ে দিলাম আইড ওপার শর্টকাট জানেন তো আই অনলি আই কারণ যেগুলো আমার বাকি আছে যেমন এটা বাকি আছে হচ্ছে <laughs> 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 जानिना प्रयोजन पड़े निलिप्स এই লিপস্টিকের ফেসের মত করে করব কারণ আপনারা কি করতেন এটাকে পেন টুল নিতেন নিশ্চয়ই নাকি বা পেন টুল দিয়ে ফেসটাকে বানাইতেন আমি বললাম আমি ফেসটাকে পেন টুল দিয়ে নিব না আমার এই এই লিপস্টিকে নিয়ে এখানে দেখেন কারবেচার টুল আছে কাজ করছেন আপনারা এটা নিয়ে
এভাবে পেন টুল ছাড়াও কিন্তু আপনি যে কোনো একটা ডিজাইন কে দাঁড় করাতে পারবেন স্যার আমার আরেকটা কোশ্চেন ছিল আমি কেন জানি হচ্ছে যখন फ्लावर ডিজাইন করতে যাচ্ছি একটা মানে फ्लावर ক্রিয়েট করতে যাচ্ছি বা ডিজাইন করতে যাচ্ছি তখন হচ্ছে আমার কিছু পার্সপেক্টিভের কাজ আছে কিন্তু ওইটা আমি সিলেকশন করলে ওটা হারায় থাকতেছে আমি ওটা করতে পারতেছি না কি হচ্ছে কি হচ্ছে আবার বলেন তো মানে পার্সপেক্টিভের কাজটা আমি করতে পারতেছি না গো একটা फ्लावर ডিজাইনের সময় অনেক সময় পার্সপেক্টিভের কাজ মানে পার্সপেক্টিভতে খুব সহজে হচ্ছে আমি फ्लावरটা ডিজাইন করতে পারি তো কিন্তু ওইটা আমি মানে পারতেছি না ওরা ইউটিউবে আমি একটা ভিডিও দেখলাম ওরা খুব সহজেই করতেছে কিন্তু ওরা হচ্ছে মানে ইলাস্ট্রেটর কত ভার্সনে যে করতেছে এটা আমি ঠিক বলতে পারতেছি না কিন্তু আমার এইটা এই 2019 এ করতে পারতেছি না গো এখানে আমারও অনেক টুল এখানে দেখা যাচ্ছে মিস করছে মনে হয় এখানে আর একটা টুল আছে আর্ক টুল এটা আমরা ইউজ করতাম এটা হচ্ছে গোল্ডেন রেশিওতে কাজ করা যায় আর্ক টুল নিয়ে এই টুলটা আমি এনে পাচ্ছি না ধরেন ট্র্যাক করব আমার টোটাল গোল্ডেন রেশিওটা একদম একসাথে বের হয়ে যাবে আমি আপনার ইয়াটা মানে এখানে দেখেন শেয়ার টুল আছে একটা শেয়ার টুল দিয়েও কাজ করা যায় বাট এটা এখানে কাজ না এখান থেকে আসলে ওই জিনিসটা এখান থেকে হবেও না পার্সপেকটিভ যে টুলটা আমার এখানে কেন জানে এটা তো মিস করছে আমি জি স্যার পার্সপেকটিভ টুলের কাজ হচ্ছে যেমন আপনি একটা রাস্তা বানাবেন হ্যাঁ এটা অটোমেটিকলি একটা স্টেডিয়াম বানাবেন বা একটা রাস্তা বানাবেন হ্যাঁ বা একটা গোল পোস্ট বানাবেন তো এগুলো হচ্ছে কি 3D লুকস দেখা যায় 2D এর মধ্যে 3D লুকস দেখা যায় যেমন একটা মানুষ বা একটা স্টেডিয়াম যখন দাঁড়ায় আছে যেমন দেখা যায় নিচ দিয়ে সোজা হয়েছে উপর দিয়ে আবার বাঁকা হয়ে গেছে এটাতে আমি এই ডিজাইনটা দেখতে পাচ্ছি না পার্সপেক্টিভ এখানে নাই কিন্তু এটা হচ্ছে আপনার অবজেক্টের ভিতর ঢুকিয়ে দেওয়া আছে মানে এখানে টুলস হিসেবে দেই নাই আর দিস দিস এখানে পার্সপেক্টিভ আমরা ইউজ করছি তো আগে এখানে যেমন এই রাস্তাটাকে আমি একটা একটা রোডের মতো করে বানাবো ঠিক আছে রোডগুলো কেমন হয় যেমন একটু চওড়া হয়ে ইয়া হয়ে গেছে তো আমি এটা যদি এই টোলটা এখান থেকে শেয়ার টোল নিয়ে হয়তো কাজ করা যায় আমি জানি না এটা কতটুকু করা যাবে এখান থেকে ভিউ থেকে পার্সপেকটিভ ভিউ নেওয়া যায় ঠিক আছে ওইটান থেকে আবার পার্সপেকটিভ গ্রিড নেওয়া যায় শো গ্রিড পার্সপেকটিভ গ্রিড দেখাবে আপনাকে ঠিক আছে এখন যদি আমি কোনো কিছুকে এখন যদি আমি কোনো কিছু এখানে বানাই তখন সে পার্সপেকটিভ গ্রিড আকারে সে বানাবে এই যে 3D জি স্যার এইটা হচ্ছে বিল্ডিং ডিজাইনের জন্য অনেক সুন্দর একটা মানে বিল্ডিং সারা লোগো বানানোর ক্ষেত্রে এটা কাজে দেয় তো বিল্ডিং সার ও লোগো বিভিন্ন শেপের জন্য এটা ভালো কাজে দেয় যেমন আমি হতে স্যার ফুলের একটা টপ বানাবো হ্যাঁ তো ফুলের টপের তো সচরাচর নিচের দিকটা হচ্ছে একদম ই হয় আপনার একটু হালকা করে মানে ত্রিকোণ হয়ে যায় আর কি হ্যাঁ তো আমি এটা আসলে ওই পার্সপেকটিভ দিয়ে ওরা দেখাইছে কিন্তু এটা আমি এখানে তো হচ্ছে না স্যার কারণ যখন আমি ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে করতে যাচ্ছি তখন আসলে এক সাইড বেশি হচ্ছে এক সাইড কম হচ্ছে পার্সপেকটিভ হলে মেজারটা ঠিক থাকে আমার জন্য পার্সপেকটিভ টুলটা নাই এই যে ডাবি আপনাদেরকেও দেখাইতে পারতেছি না আমি পার্সপেকটিভে কাজ করছি আমার এখানে নাই স্যার আমার এই ভার্সনে নাই কো
उन्डोज लोगो टा देख सन्ना उन्डोज लोगो टा ये पास्टिक्टिव दी करा ये वाव एक शेप नहीं मास्क खाने होते चपाया दिसे एक ता साइड चपाया दिसे अच्छा कौन टा जाना दहाई तो चाहिए सिलम I cannot वो इटा सर I cannot इटा हाँ इटा बोलते सन्ना ओके तो जगह जीरो कॉल दिलो अबर फोन रखे थे दिसे सो आमे आ गए गए थे के फोन टा सिलेट करेनी ठीक है से वो सवाल दिए देखी टोलम्बा फोन डसे आई कैन नॉट उल्टा दिलाम ठीक है ना आरो अनेक कास करा जाए क्या नोट साथे अमी जो दिया आरो ये करते चाहे तो करे तो अमी प्रथमे जो जिनिस्टा कर बो इटे के एक टा कॉपी रखे दिवन अपना रा जो कास्टा कर बे नेट एक टा कॉपी रखे दिवन जिन्हों पर वो तिते काजल लगाए ते परन एट क्लिक करे केट आउटलाइन करे निलम ओके केट आउटलाइन क एक ने के एक टू कम ही दे एक ने ऐसे वन थ्री टू दिलाम वन ऑफ करे देखी कोता है पेशी है ऐसे वन टू ऐसे वन जीरो दे हर विषय है ऐसे मैं एक टू जीरो बना दे तब पर एक ने फाइव फाइव दे दिलाम ओके मैं सेटिस फैट तक को एक ने बोल जानता तामी की कर सिलाम, वो तो मैं बोल सिलाम इधर के जो दी आ प्रॉब्लम होए एक टाव पर एक टाइप ऑफ़ फ़ॉन्ट था के सामी रखे फ़ात पेंडर रखे शब्द रखे यूनाइट कर दियो मिशेद दिलाम, ओके मिशेद दिए अमी जाब होते हैं यहाँ ए फील आ से रखे फील रखे स्टो के नियन निपो, ओके फील रखे स्टो के नियन निलाम एक्सपान करे, हमार इटा कलर असे व्हाइट, देखने के ने, बाहर का कलर टा व्हाइट, भीतर का कलर टा ब्लैक, आर बैकग्राउंड का कलर टा अच्छा ब्लैक, सो हमें जो दे इन्हीं चेक टा बैक ब्लैक कलर नहीं, ताले हमार जन्नो शुभिदा है जबे, बीचे दे दिले में डके, बीचे इतना से कलर तो सेम तो हुआ अच्छा है ना कलर तो बुधवार को था क्या ना हमारा व्हाइट है सुना कलर बुधवार भी तो क्या ना हमारा व्हाइट है सुना ओ इधर इधर ब्लैक है सॉरी ये जो नहीं बुधवार अच्छा ना हम इधर क्या अनग्रुप कर लाम ग्रुप करे ये जो बाहर टक के बाहर टामर्स ग्रुप है से इधर क्या हमें व्हाइट कर दे ठीक है सर, एक रकम कलर होए कलो, ये जो इटा व्हाइट, दो इटा ही व्हाइट, ये भीतर एक टो व्हाइट, भीतर दिके शुद्ध एक टो, एक टो कलर एक टा आवरोना से, ओके
ओके এখন আমি এটাকে একটা লাইন টেনে নেব লাইন শুধু একটা স্ট্রোক বের করছে অবশ্য মাসখানে কোনো ফাঁকা নাই তারা যে জিনিসটা করছে এটা এটা আমার তো মাসখানে একটু ফাঁকা আছে এই মাসখানে ফাঁকা অবশ্য থাকবে না যদি আমি এটাকে একটা লাইন টেনে নেই এতে দেখবো লাইনটা কত আছে এই যে একটা মেজার করে কিন্তু লাইন নিছে বি এবং ও ঠিক এখান থেকে এ বি এবং ও ঠিক রাখছে শিফট ধরে নাই ঠিক রেখে তারপরে লাইন টানছে বুঝতে পারছেন আমি ঠিক এইভাবেই বি এবং ও না এটা সি সরি সি স্যার এই যে বি থেকে এখান পর্যন্ত একটা এটা একটা মেজার ঠিক রেখে লাইন টানবো এখন এটা সি এর মাসকান দিয়ে গেছে একদম একদম মাঝখান দিয়ে গেছে ওকে এখন এইটা স্ট্রোকটাকে আমি একটা রেড কালার দিস একটু স্ট্রোকটা বাড়াই দেই আমার বুঝতে সুবিধা হয় পরবশ আমি কমায় দেবো এটাকে দেখেন এটা স্ট্রোকটা বাড়াই দিলাম ডিরেক্সেলেশন টুল দিয়ে লম্বা করে দিলাম ধরে লম্বা করে দিলাম এ দিকটা কতটুকু লম্বা সামান্য একটু লম্বা এত না ওইটা মেজারমেন্ট সমান রাখবো সবসময় ওরা ডিজাইন যাই করুক আমার টু ফাইভ সিক্স ফাইভ অল্টার ধরে শিফট ধরে অল্টার এবং শিফট ধরে কপি করলাম কন্ট্রোল ডি দিব কতটুকু দূরত্বে আছে এখান থেকে একটা মেজার করে নিলাম দেখে নিলাম তারপরে হচ্ছে আর এর নিচ দিয়ে গিয়ে এন এর মাথায় লাগছে আর এর নিচ দিয়ে গিয়ে এন এর মাথায় লাগছে তারপরে এর নিচেরটা ই এর নিচ দিয়ে গিয়ে টি এর মাথায় লাগছে ওইটা নিচে চারটা নাকি এক দুই তিন চার ওকে চারটা সমান করে নিলে যা আসে আমাদের তারপর একটা টি এবং এইস এটা ফন্ট যদি সমান না থাকে তাহলে এখানে সমান বসবে না সমস্যা নেই আমরা আমাদের কাজটাকে এটাকে লক রাখি কন্ট্রোল টু দিয়ে এই চারটাকে সমান করি সমান করে এখান থেকে আমি এলাম হচ্ছে অ্যালাইনমেন্ট অ্যালাইনমেন্ট থেকে সমান করে দিলাম তারপরে দূরত্ব যদি ঠিক না থাকে আমি এখান থেকে এটাকে ডিস্ট্রিবিউশন ঠিক করে দেব আমার ডিস্ট্রিবিউশন এ পর্যন্ত ওকে এটাকে আমি একটু কালার দিয়ে নিই রেড কালার হানড্রেড পার্সেন্ট স্টক আছে আমি এটাকে ফিলে নিতে পারি মনে <laughs> আসছে <laughs> 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 হোয়াইট করব কিভাবে এটাকে হোয়াইটটা হোয়াইট আছে এটা ব্ল্যাক সবগুলোকে আমি ব্ল্যাক করে আগে তারপরে কালার হালকা ব্ল্যাক করলাম পরে এটাকে আমি ইয়ে করে নেব পিওর ব্ল্যাক করে নেব আইটা পর নিলাম সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট হয়ে গেল ওকে এখন আমি কিন্তু একটা এই যে এই রেক্টেঙ্গুলার নেব নিয়ে আমি এটাকে রেক্টেঙ্গুলার বানাইলাম একটা ঠিক আছে 
এবং এটাকে ঘুরিয়ে দিলাম একদম সমানভাবে আমি এটাকে এই এই রেড এরিয়ার সাথে ঘুরিয়ে দিতে পারি বাস ঠিক আছে এবং এটাকে অল্টার ধরে আমি হোয়াইটটা এই পাশে তো হোয়াইটই এই যে এই পাশে হোয়াইট না হোয়াইট স্যার এখানে এই পাশে একটা হোয়াইট নিলাম ওকে তারপরে এটা এটা এই হোয়াইট এর ভিতরে এখানে একটা আছে হোয়াইট অল্টার ধরলাম অল্টার ধরে দুইটা ছোট করে দিলাম অল্টার কিবোর্ড থেকে অল্টার ধরে দুইটা ছোট করে দিলাম मेजारमेंट ठीक है ना जो कारण एकदम समान हा मेजारमेंट ठीक कर छोटो कर दी अच्छा स्मार्ट अबजेक्ट ऑन आमार्ट गाइड टाइम सोजा हा तो स्मार्ट गार्ड घुरे गुअल नीचे जाशन एवं एखान सब गेक्ट कर সিলেক্ট করে নিলাম সবগুলোকে গেলাম হচ্ছে সে বিল্ডার টোরে অল্টার ধরে এটাকে মাইনাস করে দিলাম ওকে এটাকে আমি হোয়াইট কালার দিই উপরের টাকা কিন্তু এই যে আমি দিই দুইটা শেপ পাইছি এখানে একটা শেপ পাইছি ছোটো ওকে হোয়াইট করে দিতে পারি যদি আমি এটা হোয়াইট রাখলে ভালো হইতো ওকে এটার বেলা একই অবস্থা ये सब गुला के सिलेट करबो, सब गुला के सिलेट करने बो, कौन सा मशन नहीं? सब गुला के सिलेट करलाम, एक इटा इडिया इडिया गुला के व्हाइट कर दे, ताले यार प्रॉब्लम थक बना, व्हाइट, सब गुला के सिलेट कर दिलाम, शेप बिल्डर टूल निलाम, माइनस, सॉरी, अल्टर दलाम, माइनस कर दिलाम, तो तीसरी शेप बोलते सी अल्ट ठीक है जी मन करें भर दिखे हमारे लागे ना एट आउट तरह मैं जेखने जेखने इन विदे जो ना थे बेर भरे नहीं भर पड़े गउट तरह देखें इन एक छोट एक पड़े तदि के किस आता ठीक है सर टोल मोट कथा छोट छोट तैरिटेटर 
হ্যাঁ অনেক স্মার্ট কাজ অনেক ক্রিয়েটিভ কাজ করা যায় এটা দিয়া ঠিক আছে করেন এগুলা কমপ্লিট করেন সহজে করা যায় দেখি এটা কার আহনাফ শাকিল জি স্যার সুন্দর হইছে ঠিক আছে মোটামুটি ভালো কাজ হইছে আপনাদের আমি এই কাজটা যে করছেন এই মেথড কে ফলো করছেন আমি যেটা দেখাইলাম আই ক্যান নট জি স্যার জাকির ভাই গড আনা ভাই করছে ওকে কে পারে এখন অনেকে জয়েন করছেন বাকিরা এতক্ষণ কই ছিলেন তিন চার জন মাঝে মধ্যে ক্লাস শেষের দিকে এসে জয়েন করেন নাকি হ্যাঁ আমাদের তো এত কম ছিল না স্যার আমাদের হচ্ছে প্রতিদিন অন্তত 18 জন 19 জন করে থাকতো কেন জানি একেবারেই কমে গেছে আর মনে হয় হোমওয়ার্ক দিতে যেত বেশি এইজন্য মনে হয় অন্য কেন করে না হোমওয়ার্ক ছাড়া কোনো কথা নাই বুঝতে পারছেন হোমওয়ার্ক আর পারবে হোমওয়ার্ক তো করতাম না সারা ক্লাসে করতাম না কে ইয়া কে হোমওয়ার্ক দিত না হ্যাঁ স্যার দিত তাহলে না তো মানে কি মানে না এমনি বললাম স্যার কি হোমওয়ার্ক করতেন না নাকি আর হ্যাঁ স্যার করতাম স্যার হোমওয়ার্ক না করলে তো ক্লাসই বন্ধ ক্লাস বন্ধ ছিল ক্লাস বন্ধ করে দিত আপনি তো স্যার বকা সহ করেন না স্যার মানে তো ইয়া রেজন মেটে বকা সহ করতো ক্লাস আমি বকা সহ করি না আমার ক্লাসে মানুষ কি যে একটা ভয় পাইত তাহলে আমি নাকি প্রচুর বকা ঝা করি इवन আমার কোম্পানি থেকে অনেক বার বলা হয়েছে টাইট একটু কম দিবেন এনাকে বেশি টাইট দেই খোলা বাইন দিবে তো অনলাইনে আসলে অত কিছু করা যায় না সামনে সামনে হইলে দেখতেন কোন রকম কাজ করতে হবে হ্যাঁ আসলে হয় না বুঝছেন যথেষ্ট ম্যাচিউর সবাই অনলাইনে কি কোন কিছু মানে আপনার কথা বলবো কেন আমাদের মানে আমার কথাই বলবো না অনলাইনে যখন আমি কোন কাজ কাউকে বোঝাইতে যাই একটা কাজ খুবই সিম্পল অথচ বোঝাইতেছি সে বারবার বলার পরে যদি না বোঝে তখন একটা রাগ চলে আসে স্যার রাগ হয়ে যায় না আমার কাছে এটা নাই আপনি যত কোন পর্যন্ত আপনি এখানে ট্রেনি শিখতে আসছেন ঠিক আছে আর আমি এটাকে খুব এনজয় করি যত কোন না বুঝবেন তত কোন আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন फ्रंट
আচ্ছা আমি একটু গিগ নিয়ে কথা বলি আর গিগ ইমেজ নিয়ে কথা বলি গিগ ইমেজ কিভাবে রেডি করব এই এই জিনিসগুলো নিয়ে একটু কথা বলি আপনারা যারা কাজ করতেছেন এগুলো কমপ্লিট করবেন আরও কিছু হোমওয়ার্ক দিব আজকে গিম গিগ ইমেজ নিয়ে কথা বলার কথা ছিল আমি একটু একটু বলে নেই কিভাবে আপনারা শুরু করবেন ইমেজগুলো কিভাবে রেডি করবেন ঠিক আছে এনে ফটোশপের কিছু দেখাবো যেমন ধরেন আমি বললাম যে এখানে গিয়ে আমি টি শার্ট লিখে সার্চ করলাম ঠিক আছে দেখেন প্রত্যেকটা আচ্ছা গিগ সম্পর্কে আপনাদের ধারণা ক্লিয়ার হোয়াট ইজ গিগ না স্যার গিগ হচ্ছে এটা হচ্ছে অনলি ফাইবার মার্কেট প্লেসে গিগ बेस्ड সেল হয় এটা হচ্ছে ইটস আ ওয়ান কাইন্ড অফ সার্ভিস সার্ভিসটা কি ধরনের তিন ধরনের সার্ভিস দেয়া যায় 
যে আমি আমার কাজগুলোকে ডিসপ্লে করব আমরা যেমন পোর্টফোলিও বলি বুঝি না হোয়াট ইজ পোর্টফোলিও পোর্টফোলিও হচ্ছে ইটস এ ভার্চুয়াল সিভি অনলাইন ভার্চুয়াল একটা সিভি আপনি আপনার কাজগুলোকে মানুষকে দেখাবেন এটা নাম হচ্ছে পোর্টফোলিও মানুষকে আপনার কাজগুলোকে ডিসপ্লে করার নাম হচ্ছে পোর্টফোলিও আর এখানে গিগ হচ্ছে ইটস এ ওয়ান কাইন্ড অফ পোর্টফোলিও যে ইটস এ ওয়ান কাইন্ড অফ ডিসপ্লে আমরা দোকানে গেলে কি দেখতে পাই একটা জিনিসকে এই দোকানের যে জিনিসগুলোকে দেখবেন ডিসপ্লে করে রাখে বড় বড় দোকানগুলো তারপরে কি করে তার আপনি যখন জিনিসটা চাইবেন ডিসপ্লে থেকে দেয় অথবা দেখবেন স্টোর থেকে এনে দেয় রাইট ডিসপ্লের মাধ্যমে সে সেল করে তারপর স্টোর থেকে সে এনে দেয় ঠিক গিগ হচ্ছে আপনি একটা একটা ডিজাইন বা দশটা ডিজাইন একটা ক্লায়েন্টকে দেখাইলেন যে এটা হচ্ছে আমার ডিজাইনগুলো তখন সে যদি মনে করে হ্যাঁ ডিজাইনগুলো পারফেক্ট এবং ভালো তখন সে কি করবে আপনাকে যে কোনো একটা ডিজাইন যে কোনো একটা গিগের মধ্যে সে অর্ডার করবে অর্ডারগুলো কিভাবে করবে অর্ডারগুলো তিন ধরনের হয় একটু লিখেন কাগজে কলমে একটা হচ্ছে বেসিক বেসিক হ্যাঁ বেসিকটা হচ্ছে পাঁচ ডলার হইতে পারে দশ ডলার হইতে পারে মানে প্ল্যান অর্ডার কাস্টম প্ল্যান যেটা যে আমি পাঁচ ডলারের একটা অর্ডার করবো পাঁচ ডলারের সার্ভিসগুলো আপনি বলে দিলেন যে পাঁচ ডলারের মধ্যে আমার এই সার্ভিসগুলো দিয়ে থাকি তারপরে হচ্ছে মিডিয়াম প্ল্যান যেটাকে স্ট্যান্ডার্ড প্ল্যান বা পপুলার প্ল্যান যেটাই নাম দেন আপনি এটা হচ্ছে আপনি সার্ভিসগুলো আর একটু বেশি দিলেন ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে আরও একটু ভিআইপি প্ল্যান এটার মধ্যে সার্ভিস আরও একটু বাড়াইয়া দিলেন কীরকম সার্ভিস হতে পারে আমরা যদি একটা গিগের মধ্যে যাই তখন আমরা একটা ধারণা পাবো যে কি কি টাইপ অফ ইয়েগুলো হয় যেমন আমি ধরেন সে লেভেল টু সেলার আমি তার কাছে গেলাম তার গিগে গেলাম এখান থেকে আমি সে প্রথমেই বলছে যে এই গিগটা যদি আপনি কিনতে চান দেখেন নয়টা অর্ডার অনলিডি কিউতে আসছে তার এবং সার্ভিসটা ইয়ে শেষ করছে আমি দেখবো এটার সাইজ কত ইমেজ বসাবো এখানে কয়টা ইমেজ বসা হয়েছে সে যেহেতু লেভেল টু সেলার এই জন্য তার অনেকগুলো অপরচুনিটি আছে আপনি তিনটা ইমেজ বসাইতে পারবেন সাথে একটা ভিডিও দিতে পারবেন তিনটা ইমেজ বসাইতে পারবেন সাথে একটা ভিডিও দিতে পারবেন তো ইমেজগুলো এখানে আপলোড করে দিলেই হবে কি টাইপ অফ ইমেজ হবে কেমন সাইজ হবে এটা আমি একটু বলতেছি তো যেমন বেসিক প্ল্যান এই যে বেসিক পঞ্চাশ ডলার সে বেসিকটাই শুরু করছে পঞ্চাশ ডলার পঞ্চাশ ডলার কি কি পাবে ক্লায়েন্ট ওয়ান ইনিশিয়াল কনসেপ্ট পাবে সোর্স ফাইল মানে একদম পিএনজি এআই ফাইল এবং অথবা আরও কিছু ফাইল সাথে বা প্রিন্ট রেডি যে ফাইলগুলো আছে এগুলো দিলেন হাই রেজুলেশন তারপর আনলিমিটেড ট্রিভিশন অনেকগুলো আছে যতবার ইচ্ছে সেটাকে এডিট করে নিতে পারবে আবার যে লাগবে হচ্ছে উনত্রিশ পঞ্চাশ ডলারের মধ্যে কী কী দিচ্ছে সে দশটা ওয়াশাম টি শার্ট ডিজাইন করে দিবে পঞ্চাশ ডলারে ঠিক আছে এখান থেকে এরপরে স্ট্যান্ডার্ড একশো বিশ আপনি এটাকে দশ ডলারও দিতে পারেন পাঁচ ডলারও দিতে পারেন এখানে দশটা টি শার্ট দিছে আপনি একটা লিখতে পারেন আপনি এই রিভিশনটাকে আনলিমিটেড করে দিছে আপনি বলেন আপনি চারটা পাঁচটা রিভিশন পাবেন পাঁচ ডলারে যেহেতু পঞ্চাশ ডলার এই জন্য সে আনলিমিটেড করে দিছে এই জন্য একটা প্যাকেজ রেডি করছে বুঝতে পারছেন যে একটা ইয়া দিয়ে সার্ভিস লিখে যে একটা প্যাকেজ রেডি করছে যে এইভাবে এইভাবে নিলে আপনি যখন দেখেন না ইন্টারনেট যখন আমরা কিনি তখন একটা প্যাকেজ দেয় ইন্টারনেট প্যাকেজ যে এতদিনে আনলিমিটেড এতদিনের লিমিটেশন থাকবে তারপরে এত মেগাবাইট এত ইউজ করতে পারবেন ঠিক সেইমভাবে এরকম যে পঞ্চাশটা টি শার্ট পাবে সেইখানে একশো পঞ্চাশ ডলার দিবে এইভাবে এরপর হচ্ছে অ্যাবাউট দ্য গিগ গিগ সম্পর্কে আপনার একটা ডিসক্রিপশন থাকবে ডেসক্রিপশনটা কীরকম গিগ সম্পর্কে আপনার একটা ডেসক্রিপশন লিখবেন যে পিওডি তারপরে এই সেই এখানে একটা হাই রেজুলেশন আপনি এখান থেকে কিছু ডেসক্রিপশন কপি করতে পারেন বা লিখতে পারেন বা নিজের মতো করে কাস্টমাইজ করে নেবেন কয়েকটা ডেসক্রিপশন দেখে এগুলো হচ্ছে কিকটা সম্পর্কে একটা ডেসক্রিপশন কী কী ফাইল পাবো আমি যেমন এই ডেসক্রিপশনের একটাই কিন্তু সার্ভিসগুলা বেসিক স্ট্যান্ডার্ড ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা ভেরি করে ঠিক আছে তো আমরা যদি গিগ ইমেজ রেডি করা আগে গিগ ইমেজটা আমাকে রেডি করতে হবে এই রিমেজটা রেডি করার জন্য আমাদেরকে যাইতে হবে হচ্ছে ফটোশপে ফটোশপে গিয়ে ধরলাম আমি আমার একটা মক আপ ওপেন করলাম যে আমি একটা মক আপ করবো ডিজাইনকে বা একটা মক আপের মধ্যে বা দুইটা মক আপের মধ্যে এখানে যদি আমি কিছু মক আপ দেখি আপনি দেখেন এই মক আপটা আর এই মক আপটা সেম এই মক আপটা তিনটা মক আপ কিন্তু সেম আবার এখানে একটা তিনটা মক আপ সেম এখানে মক আপ কটা আছে বলেন তো মাত্র দুইটা মক আপ আছে এখানে মক আপ কটা আছে 
only ekta mockup ache exactly ekhane matro ekta mockup ache ar ekhane mockup kora ache dui ta mockup ache je amar to tin ta mockup di pura tin dui ta gig image banate parteche thik na eto mockup er to projon nei shudhu amar design change hobe color change hobe so ami photoshop e gelam ge ekta mockup ami open kori ami kichu dhoren ekhane theke ekta mockup download kore rakhchi dhoren ei mockup ta ami bar ei dui ta mockup ami ওপেন করলাম এটা আমার লাগবে না আমি এটা নিব আর এটা যদি নিতে চাই রাখতে পারি কোনো সমস্যা নেই ডিজাইন চেঞ্জ করতে পারি এখানে যেহেতু ডিজাইন চেঞ্জ করা যায় না আমি এটা রেখে দিলাম একটাই রাখলাম এখন সাইজটা কেমন নেব এটার এটার সাইজ আমরা নিতে পারি হচ্ছে এখান থেকে যদি আমরা একটা ইমেজকেই ও করি তখন আমরা সাইজটা পেয়ে যাব এটা ইমেজ ওপেন করে নেই যেমন ধরেন এইটাকে যদি আমি কপি করে নিই এখানে দেখবো আগে আমরা যে দেখেন এই এই মকআপটা দেখে এটা কিন্তু ফুল ফুল না কোন জায়গা ফাঁকা নেই কিন্তু এটা যদি দেখে দেখেন এই জায়গাটা কিন্তু ফাঁকা পরে আছে রাইট এই জায়গাটা ফাঁকা পরে আছে এই বড় মকআপ নেই যদি এখানে ফুল করে দিছে এখানেও ফুল করে দিছে বাট এই জায়গাটা দেখেন ফাঁকা পরে আছে সো আমরা যদি এখান থেকে পিক্সেল বেজ নিতে চাই অথবা ইয়ে বেজ নেই সাইজটা একটু বড় নিব যেমন এখান থেকে এই সাইজটা যদি আমরা দেখি দেখেন এটা হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ড সাইজ ইমেজ ইমেজ সাইজ দেখেন এটা ইঞ্চিতে যদি আমি দেখি ইঞ্চিতে আছে এটা হচ্ছে তেরো বাই আট ইঞ্চিতে কত আছে এই সাইজটা লিখে রাখেন যে আমার ইমেজ সাইজ হবে তেরো বাই আট অথবা পিকজেলে যদি যাই তাহলে উনচল্লিশশো বাই চব্বিশশো এটা আমরা চার হাজার বাই পঁচিশশো নিতে পারি কোনো সমস্যা নেই আমি যদি এটাকে এখান থেকে লকটা আনলক করে দিলাম এটাকে করে দিলাম আমি চার হাজার আর এটাকে করে দিলাম পঁচিশশো রেশিও ঠিক থাকবে অথবা এটাকে আমি যদি ক্যান্সেল করে দিই ক্যান্সেল করে দিই ইমেজ ইমেজ সাইজ এটা হচ্ছে ফটোশপের বেসিক একটা জায়গা ইমেজ ইমেজ সাইজে গিয়ে আমি এটাকে লক রাখলাম লক রেখে আমি যদি চার হাজার করি এটা অটোমেটিকলি একশো বেড়ে যাবে এটাকে আমি চার হাজার করি দেখবেন এটা পঁচিশশো হয়ে গেছে চব্বিশ সরি চব্বিশশো বাষট্টি ওকে সমস্যা নেই এতটুকু সাইজের মধ্যে আমি ডিজাইনটাকে রাখতে পারি তো এটা আমার মূল জায়গাটা ধরলাম এটাকে আমি ডিলিট করে দিই এটা হচ্ছে আমার মকআপ এই মকআপের মধ্যে ধরেন আমি আমার ডিজাইনটা বসাইলাম এখানে দেখেন এই মকআপটা যদি আপনারা চান আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিতে পারবো কোনো সমস্যা নেই এখানে আমি মকআপটাকে চেঞ্জ করতে পারবো আমি আমার মতো করে কাস্টমাইজ করতে পারবো যেমন আমি এই কালারটা রাখছি এটা হচ্ছে মকআপের কালার এটা হচ্ছে ডিজাইনটা এটা হচ্ছে আমার ডিজাইন আমি ডিজাইনটা আগে বসাই ডিজাইনটা ডাবল ক্লিক করলাম ডাবল ক্লিক করে এখান থেকে আমি প্লেস করে দিব প্লেস প্লেস এম্বাইডেড করব নট লিঙ্ক তো আমি আমার ডিজাইনটাকে ওপেন করি যে কোনো একটা ডিজাইন এই ডিজাইনটাকে আমি ওপেন করলাম ওপেন করে আমি আমাকে সে মেজারমেন্টটা দেখাই দিছে যে এর ভিতরে রাখলে আমি ইয়ে করতে পারবো কোনো সমস্যা নেই কন্ট্রোল এবং অল্টার সরি শিফট এবং অল্টার ধরে ছোটো বড় করব আর কোনোভাবে এটাকে ছোটো বড় করব না এই মাঝখানে রাখলাম বা একটু উপরে রাখলাম যেহেতু আমার নিচে ডিজাইন নেই ওকে তারপর এখান থেকে এন্টার দিব এই যে এই বাউন্ডারি বক্সটা যখন থাকবে তখন আমি এটাকে একটা এন্টার দিয়ে নিব তখন বাউন্ডারি বক্সটা চলে গেল সেফ কন্ট্রোল এস দিয়ে সেফ অথবা ফাইল সেভ করব আমার এই ডিজাইনটা এখানে চলে আসলো যদি মনে করেন যে আইন এই ডিজাইনটা এই ব্যাক কালারের সাথে আমার যাচ্ছে না অথবা আমি আর একটু নিচে নামাবো ঠিক আছে চলবে এই যে এই কালারটা ডাবল ক্লিক করলাম ডাবল ক্লিক করে আমি যদি এটাকে হোয়াইট হোয়াইটের নিচে না এই কালারটা রাখতে পারি এই কালার রেঞ্জগুলো মানুষ ভালো পরে এখন যে জিনিসটা করবো আমি এই মকআপটাকে টোটাল মকআপটাকে আমি একটা ইমেজে নিতে পারি অথবা আমি অল্প একটু জায়গায় এটাকে সেভ করতে পারি একটু কালারটা চেঞ্জ করে দেখি আমি যদি ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ফেলে দেই আমার শুধু এটা হচ্ছে আমার মকআপ ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আমি রাখলাম না এখানে বুঝতেছেন কিছু কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি থাকবে না আমি এটাকে সেভ করব পিএনজিতে আমি এটাকে সেভ করব অনলি পিএনজি 
एज एखे गए कर लोर्ट एक्सपोर्ट एज एक भलो रेजल्यूशन करते चाहिए एक्सपोर्ट एज करते पीएनजी सिलेक्ट कर दिल डिजाइन हाँ पीएनजी कर दिल डिजाइन जा आई को समस्या नहीं ओके एक्सपोर्ट हल एखे गए गिग इमेज गिग इमेज धरल फ्राइडे टी शार्ट फेले दीब कंट्रोल दिए पालान दरकार नहीं प्लेस करी इटे आर निल प्लेस कर लोरटा के एक एंटार दिए निब ऊपर के नीचे टे आईटा बंद कर दिल कंट्रोल टी कंट्रोल टी दिए ये अपना कि बुझते हैं हमारे कथा ना बुझले क्योंकि अवश्य हाँ कोरि करबें हाँ अदर क्या बुझबना अपना बुझते हैं एखे हमारे एक प्रब्लेम है जे ओके ये ये टिक बाटन वोटाई देते हैं क्लिक कर उठाई दिल जस्ट हमें एक कंट्रोल एस दीब बा फाइल सेफ एक फास्ट जा गलम फाइले एखे देखें हमारे ठीक मत कलर जो ठीक ना रखे हमें कलर चेन्ज करब नीचे के कलर चेन्ज करब ये यहाँ ब्लू कलर डबल क्लिक कर लेकिन ये कलर चेन्ज करते कान्ट्री नाम रखा जाटर नाम रखबें ना सो हमें ये आर बैकग्राउंड अफ कर सेफ दिल सेफ एस कर दी और इतने जाब ना पी एन जी पी एन जी वायर एस पी एन जी पी एन जी ठीक है जब हम गिग इमेज एक जगार मध्य सब समय सेव करब टी शार्ट बांग्लेश नाम परवर्ती नाम चेन्ज कर ओके पी एन जी गलो हमारे तपर आर इन आसलम मोट कथा हमारे छा कर ठीक है ये आसब ये हमारे हे मूल जिन मूल डिजाइन एखे एस सबग के प्लेस कर देव प्लेस एमब्रडेड कर सब समय कख लिंक करबें जमन ये हमारे डिजाइन छो पी एन जी ये बसाइल ओके छोटो कर देव कंट्रोल अल्टार शिफ्ट और अल्टार दौरे छोटो करते एंटार जो मन करें बैकग्राउंड कलर सा लेयार निब नतुन एक लेयार निल एक कलर निब एक मदा कलर तर अल्टार डिलीट ये कलर का नहीं निल कलर नहीं निल अथवा अन्न कलर नहीं कलर ना जा मकबे जो कलर का नहीं तारा नहीं भावे कलर नहीं एफ एक्स थे सरिजे जगह एक लेयार नए कोचु नए ना इटा के डिलीट कर दिए हमें एक कलर निल इटार ऊपर निल सलिड कलर सलिड कलर जी कलर का निल ओके दिल ये नीचे नहीं आसे बुझते हैं एक ही जिन डबल क्लिक करेंगे कलर चेन्ज करते जगह क्लियर एखे देखो फोटोशपे जो मकअप देखो तक ये जगह देखो अपने के लिखते परि कंट्रोल टू दिल 
বা আমি যদি শুধু একটা আলাদা আলাদাভাবে এন্টার দিলেই চলে যাবে এটা তারপর আর একটা প্লেস করব এভাবে প্লেস লিঙ্ক রাখব না এমবেডেড করে নিব এটাকে প্লেস করলাম প্লেস হলো শিফট এবং অল্টার শিফট এবং অল্টার ধরে ছোটো করে দিলাম চেষ্টা করবেন সবগুলো ইমেজ পারা যাবে না বড় হবে এভাবে ধরেন আমি ছয়টা বসাবেন বা সাতটা আটটাও বসাইতে পারেন বাট একটু স্মার্টলি ইয়ে করবেন যেমন এইটার নিচে যদি আপনি আর একটা কালার দিতে চান এটার নিচে আর একটা কালার দিতে চান তখন এগুলোর নিচে একটা করে শেপ নিতে হবে ওকে আমি আর একটা মক আপ করি এই যে আমার মক আপটা এখানে আছে এই মক আপটা এটাকে আমি ইয়ে করে দিলাম প্লেস এমবেডেড এটাকে মক আপ করি ওকে ছোটো করে নে একটু ওকে এই যে বাটনটা ওকে দিলাম কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ দিব এই যে সেভ তারপর এটাতে আসলাম আমার এখানে একটু প্রবলেম হয়েছে দেখেন আমার এটাতে ইয়ে হচ্ছিল সো এটা আমাকে ফালাই দিতে হবে কারণ সেভ যখন করছিলাম এটা আমি দেখি নাই এটা ফেলবো কীভাবে এই যে এই যে এটা লিঙ্ক ক্রিয়েট করা আছে না আমি যাব হচ্ছে এখান থেকে মার্কিও টোল এটাকে সিলেক্ট করলাম বা এতটুকু সিলেক্ট করলাম ব্যাগ স্পেস চাপলে এটা চলে যাবে যাবে না সে কন্ট্রোল ডি দিয়ে এটি সিলেক্ট করব थे আমাকে মূল জায়গায় আসতে হবে তখন আমি এখানে যা কিছু অ্যাড করব তখন এটা এখানে চলে যাবে একটা সেভ দিলেই হবে এখান থেকে একটা সেভ দিতে হবে কন্ট্রোল এস এখানে এটা থাকবে না এই যে চলে গেছে ঠিক আছে এখানে এটাকে আমি একটু কালারটা চেঞ্জ করে দিই এটা নিচে চলে গেছে আমি এটা একটু উপর ওঠাবো এখান থেকে গিয়ে এটাকে একটু উপর ওঠায় দিলাম এবং কন্ট্রোল টি দিয়ে আর একটু मैंने उंड बसा बैकग्राउंडा এখান থেকে মক আপ আমি একটা একটা ফোল্ডারে অবশ্যই রাখবেন ক্লাস নাম কি নাম দিবেন হ্যাঁ যেন পরবর্তীতে পাইতে সুবিধা হয় কখনোই মক আপটাকে নষ্ট করা যাবে না মক আপ কখনোই সেভ করা যাবে না তখন আমি এটাকে আবার এখানে আসলাম আসার পরে আমি ফাইল প্লেস আন এম্বেডেড সব বারবার কিন্তু আমি বলতেছি আন এম্বেডেড এম্বেডেড রাখতে হবে নট লিঙ্ক তো আমি পরবর্তীতে এটাকে সেভ করছিলাম এই যে এটাকে নিয়ে আসলাম এখানে বসাই দিলাম এবার টাই খুব কঠিন এখানে বসাচ্ছে কারণ আমি নিচে আরও টি শার্ট বসাবো
স্যার টি শার্টের নিচে কি ইচ্ছা করলে আলাদা কালার দিয়ে দেবেন স্যার হ্যাঁ টি শার্টের নিচে নিচে যদি অন্য কালার দিতে হয় কি অন্য ব্যাকগ্রাউন্ড অন্য ব্যাকগ্রাউন্ড এটার নিচে জি এই যে আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিলাম এখানে একটু আগে দেখাইলাম এটা ডাবল ক্লিক করব কালার চেঞ্জ করে দেব স্যার এখানে হচ্ছে এই যে মানে টি শার্ট গুলো আমরা হচ্ছে টেনে টেনে ছোট বড় করতেছি হুম তো তিনটা টি শার্ট আমরা যদি হচ্ছে এক রকম করতে যাই ভাই আমাদের ফিগনা ফিগমাতে দেখাইছিল ওখানে সাইজ দিলে মনে মনে স্যার 100 সাইজ বা 200 সাইজ দিয়ে দিলাম তাহলে সব মানে তিনটা টি শার্টই একদম অ্যাকুরেট হয়ে গেল এই ফটোশপে কি এমনটা কি অপশন তিনটা হ্যাঁ হ্যাঁ তিনটাকে তিনটাকে সমান সাইজ করতে চান তাই তো জি স্যার ওইখানে তিনটাকে একসাথে সিলেক্ট করে সাইজ দিয়ে দিয়েছে ঠিক না হ্যাঁ হ্যাঁ না এখানে হচ্ছে তিনটাকে একসাথে সিলেক্ট করতে পারবেন আপনি বাট সাইজ টিকি আলাদা আলাদা থাকবে যেমন এটাকে আমি দেখতে পারি আমার সাইজ কত আছে এটা ঠিক আছে যেমন আমি এইটাকে দেখবো যে আমার সাইজ কত আছে এটা আমার কিন্তু সাইজ দেখা যাবে না ইমেজ ইমেজ সাইজ যার না এটা ব্যাকগ্রাউন্ডের সাইজটা দেখা যাচ্ছে ইমেজ ক্যানভাস সাইজ ব্যাকগ্রাউন্ডের সাইজ দেখা যাচ্ছে না এটা না এটা এখান থেকে একসাথে সব সাইজগুলোকে ইয়ে করা যায় না এখান থেকে যেটা করা হোক আমি হ্যাঁ করা যায় আলাদা আলাদা করে করলাম হ্যাঁ হ্যাঁ যেমন আমি তিনটাকে একসাথে সিলেক্ট করতে পারি শিফট ধরে তিনটাকে সিলেক্ট করে একসাথে ছোট বড় করতে পারবো এবং লেয়ার ইয়ে করব আমরা ইয়ে করছিলাম না তিনটাকে একসাথে সিলেক্ট করলে আমার দেখেন এখানে অ্যালাইনমেন্ট আসবে তখন আমি এটাকে ডিস্ট্রিবিউশন অ্যালাইনমেন্ট করতে পারি ওকে স্যার আমি যদি চাই এখানে হচ্ছে সিঙ্গেল একটা টি-শার্ট সিলেক্ট করলাম করে এটাতে হচ্ছে सपोज মানে একটা সাইজ দিয়ে দিলাম দেন প্রত্যেকটা তো এইভাবে সিঙ্গেল করে নিয়ে নিয়ে একটা করে সাইজ দিয়ে দিলাম হ্যাঁ এইভাবেই তো মানে একটা টি-শার্টের মধ্যে এখানে এটা আমরা তো মকআপ থেকে নিয়ে আসতেছি এটা ইলাস্ট্রেটরে করা যাবে যে সাইজের টি-শার্টটা সবগুলা একই রকম হবে এখন আমরা যে জিনিসটা করতেছি সেটা হচ্ছে মকআপ এ করতেছি কাজ ঠিক না उंड ক্রপ টুল দিয়ে সেন্স ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে ছোট করে নিতাম এভাবে ছোট করে নিতাম এভাবে ছোট করে নিতাম যে এত বড় ব্যাকগ্রাউন্ড আমি রাখব না এভাবে ছোট করে নিতাম এখন আমি বুঝতে পারতাম যে আমার সাইজটা কত আছে এখান থেকে এন্টার দিতাম দিয়ে এখান থেকে এন এই যে ক্যানভাস সাইজ তখন প্রত্যেকটাতে আমি এই ক্যানভাস সাইজ দিয়ে দিতাম ঠিক আছে সো এটা আমি করতে পারবো না কারণ আমের ই অনষ্ট করব না সো আপনারা যেটা করবেন सब डिजाइन गुलाई दिल कंट्रोल सिलेक्ट कर ले बसाय दिल ग्रेडियन कलर ग्रेडियन कलर दी डबल क्लिक कर लबल क्लिक कर ग्रेडियन एकदम ही भल लगे ना ग्रेडियन गार्डियन देखे
এটা ভালো লাগবে না সো আমার এই কালারটাই থাকুক আমি একটা সিঙ্গেল কালারে নিয়ে নেব সলিড অল্টার ডিলিট গার্ডেন ফিল্ডে আমি ড্রাগ করে ফেলে দিতে পারি ডিলিট আছে এখানে আপনার যেখানে আপনি যদি ইয়াতে যাই দেখেন সে কিছু সার্ভিস লিখে রাখে মানুষ কিছু সার্ভিস উপর দিয়ে লিখে রাখে আমি যদি এটাতে যাই এই যে একশো পঞ্চাশ ডলার প্রোমো অফার ফিফটি টি শার্ট ডিজাইন আপনি এখানে লিখতে পারেন এখানে এসে এইভাবে যে দশ ইউএসডি স্যার ক্লায়েন্ট তো বলে দিবে না যে টি শার্টের হচ্ছে ডিজাইনের মানে ইগুলন তো ক্লায়েন্ট বলে দিবে হ্যাঁ ক্লায়েন্ট বলে দিবে বাট আপনি ক্লায়েন্ট কে বলার আগে ক্লায়েন্ট একটা জিনিস জানতে দেখেই যেন বুঝতে পারে ক্লায়েন্ট তো আপনাকে অর্ডার দিয়ে হন দিবে কথা বলবে কিন্তু আপনারটা যে চুজ করবে চুজ করে যে আপনাকে যে অর্ডার করবে এটার এটা থেকে ধরেন দোকানে অনেকগুলো প্রোডাক্ট আছে অনেকগুলো দোকান আছে ঠিক না এখন আপনি কোনটা কিনবেন বা কোনটা দেখবেন যেমন দেখলেন আপনি একটা দোকানে সামনে দিয়ে ঝুলতেছে যে টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট হ্যাঁ সামনে দিয়ে ঝুলতেছে টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট আপনি কি করবেন এটাকে প্রথমে ভাববেন না যে ঠিক আছে এটা একটু দেখে আসছে যেহেতু টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্টটা ঠিক আছে এইভাবে ইয়ে করা যায় যে প্রথমে টেন পার্সেন্ট ডলার নাই আমি তো এই ডলার আর এগুলো কি এটা টেন ডলার ফাইভ টি শার্ট পাঁচটা টি শার্ট বললাম টেন ডলারে আপনি সার্ভিসটা পাবেন এভাবে একটা অফার আপনি লেখা দিলেন তখন ক্লায়েন্ট গিকটা দেখেই বুঝতে পারলো যে এই গিকটাতে এই অফারগুলো আমি পাবো তখন সে আপনাকে নখ দিয়ে কথা বলবে বলবে আমি এই সার্ভিসটা নিতে চাই ঠিক আছে স্যার আপনি হচ্ছে আমাদের হচ্ছে প্রোফাইল ডিসক্রিপশনটা কিন্তু দিতে চাইছিলেন হ্যাঁ ও আচ্ছা প্রোফাইল আপনারা ক্রিয়েট করছেন কেউ কেউ হ্যাঁ স্যার আমরা তো প্রোফাইল ক্রিয়েট করে করে আপনাকে তো আমরা হচ্ছে লিংকগুলো তো পাঠিয়ে দিয়েছিলাম আপনি দেখছিলেন এবং আপনি বলছিলেন যে হচ্ছে প্রোফাইল ডেসক্রিপশন গুলো আমি বলবো প্রোফাইল ডেসক্রিপশন কিভাবে করবেন এভাবে একটা কাস্টম অফার ক্রিয়েট করে ব্র্যান্ডিং টি-শার্ট তারপরে মার্স বাই অ্যামাজন হ্যাঁ এভাবে আপনারা লিখতে পারেন যে এখানে আমি মার্স বাই অ্যামাজন লিখে দিলাম কেউ যদি মার্স বাই অ্যামাজনে টি শার্ট ডিজাইন ব্যবসা করতে চায় তখন সে আমার এখান থেকে নিতে পারবে বড় করে দিলেন সবগুলো ফন্ড এক কালার রাখার দরকার নাই প্রায় কেচে ফন্ড নিলেন ঠিক আছে এখানে আরও তিনটা টি শার্ট বা দুইটা টি শার্ট বসায় দিলেন এখানে এই সার্ভিসগুলো লিখে তখন দেখুন জায়গা আছে আরও তিনটা অথবা দুইটা টি শার্ট লিখে দিলে বসায় দিলেন ঠিক আছে এটা যেমন একটা কাছে হয়ে গেছে এটাকে আমি একটু ভিতরের দিকে নিলাম এবং আর দুইটাকেও এখানে আরও দুইটা দিতে পারেন ঠিক আছে তারপরে যদি আপনি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে পারেন এই ডিজাইনগুলো দেখেন যে দেখেন কিভাবে বসাইছে সে একটা টি শার্টের উপর আর একটা টি শার্ট মূলত মূলত ডিজাইনটাকেই সে হাইলাইট করছে এটাকে দেখেন একটা টি শার্ট আছে তার একটা টি শার্ট এভাবেই পিএনজিতে ইয়ে করছে এই এই যে এই যে মোটর বাইকের একটা টি শার্ট এখানে তারপরে এই এই জিনিসগুলো আপনারা করতে পারেন তো কালকের মধ্যে এইভাবে কয়েকটা ডিজাইন করে আর ঠিক এই এই গিগ এমএসগুলো রেডি করে ফেলেন তিনটা মিনিমাম গিগ এমএস রেডি করে ফেলেন বুঝতে পারছেন কারণ আপনি যখন যুদ্ধে নামবেন যুদ্ধের ক্ষেত্রে অবশ্যই কিন্তু অস্ত্র নিয়ে নামতে হবে বুঝতে পারছেন 
অস্ত্র ছাড়া কিন্তু যুদ্ধে নামলে কোনো লাভ নাই তো ডেসক্রিপশনটা আমি আপনাদেরকে আর একটু আর একটু প্রোফাইলগুলো দেখবো কে কোন ডেসক্রিপশন লিখবেন আমি আর একটু আইডিয়া দিব এটা সম্পর্কে প্রোফাইলগুলো সবাই দিছেন অনেকের বাকি ছিল তো তাই এটা নিয়ে আমি আর ইয়ে করি নাই ঠিক আছে কতজন আছেন একজন কমে গেলেন কেন স্যার হ্যাঁ বলেন স্যার আমার হচ্ছে ফ্রেন্ডের बर्थडे ওইখানে আমার ইনভাইট আছে তো আমি একটু চাইতাম স্যার যারা স্ক্রিনশট নেই তারপরে এটা নেই ফ্রেন্ডের बर्थडे বয়স কত স্যার 20 কত 22 22 তে সে बर्थडे পালন করে पढ़ाशुना शुरू कर बड़ोरकम কিছু বলার নাই তো কেউ ভিডিওটা অন করেন আমরা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নেই ঠিক আছে নিশু ভাই আমাদের কেউ খাবার টাবার পাঠাই দিতে ভাই অবশ্যই আমি দাঁড়ান এই সব বিষয় ভিডিওটা অন করেন আমি একটা স্ক্রিনশট নিব তো चेन्ज हो समस्या